Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Słuchajcie, w ogóle ja też w to nie wierzę, ale ostatnio w necie udało mi się kupić gigantyczną ostrygę, która podobno może mieć w sobie aż do 20 pereł. I w ogóle nie wiem jak to jest możliwe, ja zwykle słyszałam tylko o tym, że ostryga ma jedną perłę, a tu okazuje się, że taki gigant może mieć w sobie nawet ze 20. Przyjechało to do mnie zapakowane hermetycznie i... Takiej wielkości jest ta ostryga. Spójrzcie tylko na tą wielkość. W ogóle nigdy jeszcze nie otwierałam ostryk właśnie perłowych, perłowatych ostryk, ostryk rodzących perły, więc nie mam pojęcia czego się spodziewać, nie mam pojęcia jak bardzo będzie śmierdziała, co tam będzie w środku. Mam nadzieję, że znajdę jak najwięcej pereł. Nawet nie wiem jakiego będą koloru, to jest po prostu taki mystery box, ale w formie ostrygi. Wygląda ona w ten sposób, tak jak widzicie jest dokładnie wielkości dłoni, tutaj mi się kończy dłoń, więc no jest to największa ostryga, jaką widziałam w życiu. No i cóż, teraz spróbuję otworzyć. Aha, ona na pewno już jest martwa. Podłożę sobie deskę do krojenia z ręcznikiem papierowym, bo jak widzicie jest tutaj trochę płynu. Coś tutaj się przemieszcza. I nawet widzę, że tutaj jest takie sprytne otwarcie, więc uwaga. <śmiech> Otwieram ostrygę. Naprawdę nawet nie wyobrażam sobie, jak to może śmierdzieć. No ale jedziemy. Raz koziewio. Na razie nic nie czuję. Dobra, może uda mi się zostawić ten płyn w środku, ale tak wygląda ostryga. Została mi tylko folia. O dziwo, ona wcale nie śmierdzi. Nie wiem jak to jest możliwe, no ale dobra, okej, okay. to więc tak, na razie to sobie odkładam. I zabieram się w takim razie za otworzenie tej muszli. O, a tu z niej coś wylatuje, dobrze mam ten ręczniczek. O oh man, o nie, może tu powinnam do tej torby wylać z powrotem, czyli torbo jeszcze mi się przydasz. No świetnie. Już nic tu nie zostało. Wszystko się wylało wcześniej. No dobra, trudno, jeszcze ją trochę popukam. I powiem wam, że naprawdę jestem tak podekscytowana. Jeszcze nigdy nie otwierałam nawet takiej najmniejszej ostrygi z perłą. Więc to będzie dla mnie na pewno niesamowite doświadczenie. Dobra, więc może jeszcze coś z niej wypłynąć, więc na razie sobie zostawię jeszcze ten ręcznik, zanim go wymienię. Tak, więc muszelka wygląda w ten sposób. Jak widzicie, tutaj nawet jest trochę takiego już perłowatego jakby odcienia z zewnątrz. Spójrzcie tylko na to. No i dobra, w takim razie, wiedząc jak się otwiera muszlowate potwory, wezmę sobie nóż i spróbuję jakby wjechać tutaj w krawędź. Widzę, że ona jest trochę poobłupywana, pewnie po to, żeby właśnie ułatwić zadanie, ale uwaga, otworzę. Ule! O fu! Nie wiem, co to jest, ale to jest obrzydliwe. O nie, boję się, co będzie w środku. Ja bym chciała, żeby były perły, a tu powinien się otworzyć. Okaże, że to jest jakaś masakra. Uuu, Jezu, nie wiem, co to jest, ale to jest tak obrzydliwe. Dobra, ale na szczęście nie śmierdzi. Jakoś tak strasznie. Ale też nie jest to zbyt łatwe. Zmęczyłam się już. Otwieraj się, muszlo. O, dobra, już prawie koniec. Serio, już się tak zmachałam nad nią, ale bardzo niepokoi mnie to coś zielonego, bo to wygląda trochę jak takie, taka trawa rozmoknięta, właśnie taka wiecie, trawa morska. Nie wiem, z tej strony mogę zacząć podważać. Dobra, teraz będę przekręcać ten nóż. O nie. Ja boję się, że ją połamię. Bo jak przekręcam nóż, to słyszę, że ona, że gdyby muszla trzaska. To nie jest takie łatwe, jakbym mogła przypuszczać. To jest naprawdę bardzo duża muszla. Może jeszcze muszę tu do końca. Serio, czuję się jakbym się miała dokopywać do jakiegoś skarbu piratów. No bo trochę można powiedzieć, że perły to jest taki skarb morza. O, twórz, rzesz się. Dobra, pójdę po większy nóż. Okej, okay, teraz mam taki nóż i on jest po prostu grubszy, szerszy, więc mam nadzieję, że będzie mi dzięki niemu łatwiej to zrobić. Hmm. Hmm. Nie. No to jest niemożliwe. Dobra. Google it. Zrobię to. How to open an oyster. Dajcie mi chwilę. No dobra, w teorii to wygląda tak, że zaczynam od jednego brzegu. Nie. <grystanie> Jestem w tym tak beznadziejna. O! o! Ruszyło! To jest coś zielonego w środku, więc bardzo się zawiodę. Bardzo. 
jeżeli tam po prostu będzie jakieś zgniłe coś i nic więcej. W ogóle boję się mega tego otworzyć, no ale załóżmy, że jak już się tego podjęłam, to to otworzę. Ale podejrzewam się zrzegam, więc otworzę może najpierw wam. Jedziemy. Ja! What? Oh man. Dobra, nie spodziewałam się, czyli tu był ten zielony glut, ale zobaczcie, tu już są jakieś perły. Wow. Ej, serio. What? O kurczę, jestem w szoku. Spójrzcie tylko na to. Wydaje mi się, że chyba założę rękawiczki, bo jeżeli mam w tym grzebać, to chyba jednak wolę się zabezpieczyć, więc wezmę sobie po prostu takie zwykłe, lateksowe, kuchenne rękawiczki. No, ostrego. Czy tam małżo? Szykuj się. Właśnie, muszę policzyć te wszystkie perły, bo na pewno ich jest tutaj więcej niż 10, ale ciekawe, czy uda się dojść do 20. Ja jestem w szoku, naprawdę. Spójrzcie tylko na to. Jakie to jest w ogóle wielkie i że naprawdę tam są w środku perły. Spójrzcie na to. Na razie jest to trochę obrzydliwe, ale w ogóle wiecie, sam fakt tego, że tu wszędzie są perły. I to są oczywiście naturalne perły, a nie sztuczne, no wiadomo. No dobra, nie wiem w ogóle od czego zacząć. O, tu w ogóle jakieś wypadły. Wow. I one, spójrzcie, że nie są takiego mega równego kształtu. Że są na przykład, ta jest taka bardziej jajowata i w ogóle ma różne kolory. Ta jest taka bardziej jakby różowawa, więc zaraz wszystkie po kolei będę wyjmować i Wam pokazywać z bliska. Więc może właśnie zajmę się tymi. Pierwsza perła, którą mam, jest y, zupełnie biała. Przygotowałam sobie tutaj taką małą miseczkę z wodą i będę tutaj po prostu wrzucać te perły, żeby się wyczyściły. I teraz czas na kolejną. Ta jest już trochę bardziej taka pomarańczowa, taka złotawa. Można powiedzieć, nie wiem, miedziana. Czyli to już są dwie. Tutaj mamy naprawdę dużą perłę. Spójrzcie, na to. Wygląda jak jajko. Jest taka właśnie też pomarańczowawo różowawa. Trzecia. Ta jest chyba najbardziej okrągła i taka najintensywniejsza w kolorze. Teraz piąta. Jest taka bardzo, bardzo malutka i też jajkowata trochę. Piąta. I dobra. I teraz zaczyna się grzebanie. No i spójrzmy. Tak, tutaj... Uuu, to jest jakiś ząb śmieszny. A to może ja to musiałam nożem przeciąć. Jakoś to, wiecie, rozwalić. Spójrzcie, tu jest taki ząb łączący. I to pewnie mi sprawiało taką trudność. No ale dobra, spój... O, wow, ile tego jest! Tu w ogóle jeszcze jakaś jedna wypadła. Spójrzcie na to. Ta w ogóle wygląda jak jakiś taki grzybek. Niesamowite. Tą też wrzucam do wody. I lecimy dalej. Spójrzcie, ile tego tu jest. Kolejna perła, taka bardziej stożkowata i taka bardziej biaława. I tutaj się kryją następne. Tu są już dwa puste bąbelki. I to chyba trzeba tutaj jakoś, nie wiem, rozerwać albo coś w tym stylu. Nie, nie mam pojęcia, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale zobaczę, co to jest. Wow, ale to jest dziwne. To jest jakaś taka... Mi się wydaje, że to jest powłoka, która jest przyczepiona do y, muszli. I jak widzicie, ta muszla jest perłowa i ona właśnie tworzy te perły. Bo to jest ta, ta część właśnie muszli, która jest w stanie wytworzyć więcej tej masy i po prostu jak wpadnie jakaś drobina albo zostanie zaaplikowana do muszli, to wtedy właśnie tworzy się perła. Więc one przylegały z jednej strony właśnie do muszli. <śmiech> jaka piękna różowa! Spójrzcie w ogóle jaka śliczna różowa perła i właśnie z tej jednej strony, z której była przyklejona jakby do muszli, jest bardziej płaska, a bardziej wypukła tam, gdzie miała więcej miejsca, żeby rosnąć. Więc ją też wkładam do miseczki. Dobra, to teraz czas na następne. I ciekawe jest to, że niektóre są właśnie bardziej białe, a niektóre są bardziej różowe. Ale ich takim punktem wspólnym jest to, że od dołu są bardziej płaskie. Zastanawiam się, czy wszystkie perły tak mają, czy właśnie może na przykład tymi najdroższymi są te, które są właśnie jak najbardziej okrągłe, takie wiecie, idealnie. Więc może to jest właśnie kwestia tego, że jakaś tam, nie wiem, właśnie okrągłość jest w cenie. Czyli te w ogóle kosztowały pewnie 5 zł. Dobra, wrzucam do miski i kolejne perełki. Uuu, ta jest taka bardziej różowa, rzeczywiście zdecydowanie, jak teraz ją wzięłam, to błyszczy się takim różowym błyskiem, super jest. I tutaj po tej stronie jeszcze jest parę perełek, ta jest taka bardzo delikatnie różowawa, bardzo fajny ma odcień i ląduje w miseczce. Nie wiem ile będzie tych pereł, ale chyba więcej niż 20. Dobra, tu je wysypię też. 
Kolejne perły. I tu chyba wszystkie są prawie tego samego koloru. Spójrzcie, wyglądają w ten sposób. Są właśnie takie pomarańczowo, pomarańczowo różowe, różnych wielkości. Wyglądają trochę bardziej jak kamyczki niż jak perły, ale mają ten piękny pobłysk. I chyba potem nie przeliczę, bo już straciłam rachubę. E, I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą stronę, to chyba tu jest wszystko. Ło, wow, w ogóle tutaj zobaczcie też, jakie mocne powiązanie było. Czyli te muszle mają powiązania tutaj to trzeba po prostu przeciąć. Dobra, czyli ta strona jest już gotowa. Ło. Wow. I trzeba się zabrać za tą stronę. Uuu, ale tu coś jest. Uuu, chodź tu. Uuu, ale ładna. Tylko też znowu płaska z jednej strony. Tak mi się wydaje, że właśnie na pewno jest bardzo trudno wyhodować takie okrągłe perły, więc one są najdroższe i pewnie najstarsze, można też tak powiedzieć. Ale ogólnie wygląda to naprawdę pięknie. Czyli, uuu, ale trochę to jednak śmierdzi i tak jest dziwne w dotyku. Ale może ja to w takim razie jakoś... Nie, chyba nie muszę tego przycinać. Sprawdzę, czy tu coś jeszcze jest, ale powiem wam, że to jest takie trochę obrzydliwe. W sensie tak aż, wiecie, ślina mi się zbiera, bo to jest takie, <śmiech> że macecie takiego ślimaka zdechłego, który jeszcze tylko śmierdzi. <śmiech> Dobra, mam chwilę załamania. Zrobię to. Czyli załóżmy, że tutaj już nic nie ma, naprawdę. Nie mogę tego macać dłużej, bo, bo chyba umrę. Więc tutaj, tutaj już nie. Czyli zostały tak naprawdę tylko te perły i ta w ogóle jest jakaś gigantyczna. Przy tym brudna jeszcze, no ale w takim razie spróbujmy może się zająć tymi. Od dołu też nie można ich wyjąć. O, uuu, tu jest biała. Chyba białych jest tutaj w ogóle najmniej, więc to jest taka biała. Może jest delikatnie różowa, ale raczej taka z serii białych. I tutaj chyba też będą białe, bo jakoś tak jest jasno bardzo. Może jest trochę bardziej jajowata, ale spójrzcie, że już nie ma płaskiej strony, tylko jest właśnie taka okrąglutka, więc to jest super. I tutaj jeszcze się jakaś jedna ukryła. Uuu, spójrzcie jaka malutka. Prawie w ogóle nie widać w tych rękawiczkach. Ale też jest taka biaława. A, I już zostało dosłownie parę tych perełek. O, to jest taka też maluteńka. Może wyjmę już je na raz. Tu. Kolejna. Ta. I tą największą może zostawię na koniec. One są takie naprawdę malutkie. I są w kolorze tutaj trochę bardziej białe, a te są bardziej kremowe. Ta byłaby taka prawie perfekcyjnie okrągła, gdyby nie spłaszczony brzeg jeden. I słuchajcie, chyba została ostatnia, najbrudniejsza, ale chyba i... No może nie największa ze wszystkich, ale największa na pewno z tej strony. Więc spróbujmy ją jakoś tu wyłuskać. Wow, jaka ładna. Chyba będę musiała odmoczyć po prostu, bo z tej strony jest brudna. Wygląda jak taki guziczek, bo jest bardziej płaska, ale jest pięknie taka okrąglutka. Włożę ją do wody, żeby się wypłukała, bo jest najbrudniejsza. A może ją na przykład nożykiem jeszcze przetrę? A, bo w ogóle ona chyba... O nie! Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale ten brud niestety w ogóle wszedł pod warstwę tej perły. Więc on tak jakby już tam był bardzo długo. Niestety! To była taka ładna perła. Włożę ją do wody tak czy siak, żeby się oczyściła. I upewnię się, czy na pewno już nic tutaj nie ma. W ogóle spójrzcie, jaki tu pęcherzyk się zrobił. Jak to wygląda właśnie, że tutaj była perła. O! Tu coś jeszcze jest! Wow, ale tego chyba się nie da wyjąć. Spójrzcie, to jest to jakby się wytworzyła tu perła, ale przyczepiła się do podłoża. Wow, może uda mi się to odhaczyć nożem? Nie, chyba nie, ale śmiesznie. Nie wiem, nie wiem czemu tak jest i jak często się tak dzieje, że perła jednak się nie odrywa od podłoża, ale niesamowite. Właśnie tak szukałam palcem, czy jest jeszcze coś twardego i tutaj właśnie taka mała perełka została, ale tu już nic nie ma też. No i tu nic nie ma, więc jedyne co by właśnie mogło być to ta perła, czyli to mogę odłożyć na bok. Teraz trochę popłuczę te perły. Właśnie ta mnie martwi, bo ona jest taka duża i taka okrągła. Ale z drugiej strony może jeszcze mi się uda wydłubać. To są trochę jakby takie glony albo coś takiego, nie wiem. Wypłuczę dobrze wszystkie te perły i zaraz wam pokażę, jak już będą takie dosłownie, dokładnie czyste. Perły już się trochę pomoczyły, ja je też trochę wypłukałam, więc teraz może wyjmę je wszystkie na talerz i przy okazji je policzę. Wyjmę je, żeby wyschły. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta, 
piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, czyli już mamy dwadzieścia pereł i jeszcze zostało parę, czyli tak, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, niesamowite, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć i dwadzieścia siedem. Dwadzieścia siedem pereł. Mimo, że niektóre są super malutkie, a niektóre są o wiele większe, to tak czy siak jest to całkiem sporo. Teraz posegreguję je kolorystycznie i zaraz do Was wracam. Mam nadzieję, że w miarę udało mi się to pogrupować kolorystycznie. Zaraz Wam wytłumaczę mniej więcej, co ja tutaj widzę. Czyli tak, te trzy pierwsze to jest najbardziej zbliżony do białego kolor, czyli to są perły w takim chłodnawym odcieniu bieli. Potem są trochę cieplejsze białe perły, ale jeszcze nie kremowe. Tutaj są już perły o odcieniu kremowym po prostu. Taki bardzo jasny, kremowy. I tutaj są dwie jasno-różowe perły. One są trochę pomieszaniem tak jakby białej perły z delikatnym różem. Więc to są takie bardzo delikatnie różowawe. Tutaj mam ciemniejsze, kremowe. Coś w stylu takiego pastelowego, łososiowego koloru można powiedzieć. Czyli coś w tym stylu, ale ciemniejsze. Potem tutaj są perły ciemniejsze od tych z większą domieszką różowego. Czyli tutaj mamy takie bardziej różowe niż właśnie ciemnokremowe. I Tutaj dwie ostatnie, które moim zdaniem są jeszcze ciemniejsze od tych i jeszcze bardziej różowe. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem grup kolorystycznych, moim zdaniem. Może ktoś jeszcze mógłby je mocniej podzielić, ale wydaje mi się, że tak jest całkiem spoko. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie w ogóle tego, to przede wszystkim miałam super zabawę. Na początku trochę się bałam, ale jednak jak już otworzyłam i zobaczyłam, że są tam te perły, to był super fan. Potem wyjmowanie tych pereł, w ogóle patrzenie jakie są kształty, rozmiary, też jest bardzo fajne. Ale oczywiście mam świadomość tego, że to nie jest taka perła, wiecie, którą ktoś wyłowił z morza, taka wolno żyjąca, można powiedzieć. Tylko to są, wiecie, muszle, które są specjalnie hodowane właśnie po to, żeby produkowały perły. Więc dlatego też nie oszukuję się, że to są w 100% prawdziwe perły. To znaczy, że od samego początku aż do końca tych warstw to jest tylko masa perłowa. Ale podejrzewam, że oni po prostu wkładali tam trochę większe kuleczki, żeby tam masa perłowa się otula wokół nich, bo normalnie w przyrodzie jest tak, że wystarczy nawet jakaś bakteria, która się dostanie do środka, żeby właśnie wywołać ten proces tworzenia się perły i wtedy ta perła po prostu przez cały swój przekrój, przez całą średnicę składa się tylko z masy perłowej. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ekscytowaliście się ze mną i koniecznie dajcie znać, który z tych siedmiu kolorów się Wam podoba najbardziej. I możecie jeszcze napisać w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł, co na przykład mogę dziwnego otworzyć, to bardzo chętnie się dowiem. Rzucajcie pomysły w komentarzach, a tymczasem widzimy się w kolejną środę. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Ciekawe, co mogę zrobić z tych pereł. Jeszcze nie wiem, ale na pewno coś fajnego. Dzięki za oglądanie i pa pa!